，现场出事了，你快过去看看去。怎么了？这你可就不知道了。这个周云呢、啊，他是硬生生的提到了陆明飞相处八年的女朋友，靠这个上位的。我听说还是奉子成婚的。那你要这么看，这孩子是谁？这是怎么回事？我也不知道。怎么样？我这招杀人诛心，干得漂亮。原来是你干的。下场。我没有，我没有。陆总，现在这个情况，今天这场婚礼还要继续吗？小受伤，你你没死，我没死，你很失望啊。啊，我知道了，一定是你搞的鬼，你想把明飞从我身边抢走。笑话，你是什么身份？我是什么身份？不是所有女人都像你一样颜值自信，你把她当成宝，她在我眼里就是一个用过就丢的垃圾。你非她不是垃圾。闭嘴，蒋生生，如果恨我，你可以直接和我说，大可不必在我的婚礼上搞这么大的动作。你有什么证据能证明这些都是生生作的？他只不过是碍于和我之间的关系，否则。他根本不想来这个婚礼。就是，人呐，别太拿自己当回事儿。南城讲究千金，富氏集团上海人，需要靠诋毁你来找存在感吗？不需要。是不是不舒服？我们回去吧。好，我们走。许生。现在才后悔啊！晚了，这可能就叫因果报应了。我陆明飞从不相信什么因果报应，是吗？那我告诉你，离开蒋生生，就是你这辈子做最后悔的决定。蒋生生，还是不相信你会这么快喜欢上别人。蒋小姐，蒋老先生今天想和您一起吃个饭，不知道您方不方便？我都行。那现在过去吧，正好快到饭点。我就不去了，我要陪我的小模特出去吃饭了。你去吧，不耽误你正事儿。回见，蒋小姐，这边请。如果觉得累，就先回酒店。我还可以。傅大哥，嗯，谢谢你。笑什么？我知道你不喜欢出席社交场合，但你却一次一次的在为我考题。只要你开心，你什么都想。傅大哥，你是不是喜欢？是。嗯，我我是说，傅大哥，你是不是很喜欢这座城市？是啊，不仅喜欢这座城市，更喜欢这座城市里的。他怎么在这儿？他怎么在这儿？想必今天下午的事儿
，蒋小姐已经都知道了。婚宴中心啊，是我们蒋家名下的。蒋老爷子知道这件事之后啊，就把人请来聊两句。原来如此。通通小夫，快进来。老爷。嗯。陆总啊，给你们介绍一下啊，这位是我的外孙女生生，这位是副总，不劳蒋老介绍，不认识。那太好了，既然你们都是熟人，那我就不多费口舌了。陆总，今天的喜酒没喝上，可真是遗憾呀。要是陆总下次再有喜事。一定别忘了给我发请柬。蒋小姐说笑了。老爷，嗯，今天我们自家吃饭，要不下次再单独约陆总？好，好。陆总啊，实在抱歉啊，今天呢，我就想跟孙女一起吃个饭，其他的事情啊，咱们以后再说。陆总，请吧。那我就不打扰了。淮南菜馆味道不错，你妈妈以前最爱吃淮南菜了。生生，你这太瘦了，多吃一口，可别像你妈妈似的挑食啊！我妈以前很挑食呢。是啊，她从小是被我教养长大的，对什么都特别挑剔。却偏偏在人生大事上看走了眼。我爸他是个很糟糕的人吗？我爸他是个很糟糕的人吗？哼，他呀，年轻的时候就是一个花花公子，不过后来人到了中年，却有几分成绩。他是什么人？我还挺想见见他。你长大了，想见他，这也是人之常情。外公不会阻拦。回头啊，我让张秘书把他的地址发给你。不过啊，我还是希望等这边事情了结之后，你跟我一起回南城。我，长老，我最近和生生计划着要出国旅游一次，怕是。回来也需要一段日子了。啊，这样啊，哎，也好。年轻人嘛，应该多出去走走看看。既然你们都已经规划好了，那我就不勉强了。生生啊，这个卡你收好。老爷，这是什么意思？啊？这个卡国际通用，而且没有限额。你们出国以后啊，花钱的地方多，喜欢什么就买什么。外公给你买单，谢谢外公。快吃菜来。从小就没有被爱过，现在快死了，反倒有人爱了，你说好不好笑？笨蛋，被爱的话，无论早晚都是好的，不是吗？是啊，被爱的话，无论什么时候都不晚。你怎么还没走，生生？我有话跟你说。生生，我有话跟你说。傅大哥，我还有些事情要处理，你能不能先等我一下？好，有什么事情给我打电话，我在楼下等你。可是你一声不吭就走了，所以呢，你为什么让罗死了？教官。
管部门在死者的身上发现了你的身份证件。我以为你出事了，可是周云偏偏在这个时候怀孕了，我是不得已才和她结婚的。所以呢，是我让周云怀孕的吗？不是，我没有推卸责任的意思，我只是想说，我们在一起八年了，你是知道我的，我很爱你的呀，是不是？爱我，所以我理所应当的照顾你母亲，忍受她的刁难。而我母亲死的时候，你连看都没有去看过一眼，还在跟周云鬼混，这就是你说的爱我。我，我和他只是玩玩而已，生生，人都会犯错的，你原谅我一次行吗？我凭什么原谅你？你从来就没有爱过我，你只有自私。你现在说的这些话，都让我觉得恶心。恶心？那你呢？你又有多坦诚啊？我哪里不坦诚了？你从来没有告诉我你是蒋宗国的外孙女，看似跟我在一起吃了不少苦，可不也是一种讨人怜爱的手段吗？如果我不是蒋宗国的外孙女，你今天都不会来找我吧？不管怎样，我要说的也就说完了，我要走了。生生，你别走，我错了。你要怎样才能原谅我？你别演了，你还爱我对不对？爱你的蒋生生，已经死在那个满地狼藉的晚上了。锦芝还在等我。谁都不值得可怜，我们活该。行了，快坐下吧。景言，顾大哥，我有点累了，先回去休息了。别忘记吃药啊。别睡着了。不过我更怕，我不在他身边的话，他会忘记按时吃药。也怕如果有一天他倒下了，没有一个人在他身边陪着他。好，那我去收拾东西。明天回来送我的吧。不会
顾大哥，这么晚了，你怎么还没休息？外边下雪了。真美，就是不知道明年这个时候我还能不能看见雪。一定会的。真希望时间能过得慢一点。订了两张机票，此间事了之后，你愿不愿意跟我一起走？傅太哥，我早晚会死。简言最近有工作，需要出差一段时间，有些急，他一会儿就走了。那我一会儿送你。孙双，我这次走可能很久才能回来，你要记得想我，给我写信。老土，这年代谁还写信啊？我会给你打电话的。不，要写信，一定要写，我等着你。乘坐 M 七六零航班前往浪市的旅客请注意，飞机马上就要检票了，请还未到检票处的旅客抓紧。姐，去那边有任何问题，记得联系我。祝你一切顺利。对不起，我是个脏病。麻烦早点回来，不然我怕你就见不到我了。再见，姐。再见，姐。傅大哥，如果我现在开始接受治疗的话，是不是能多活几个月？叔叔，你想通了？我，我突然有点留恋这个时间了。好，我现在就去安排。不过在这之前，我想先带你去个地方。去哪？去了你就知道了。就是这里。张碧给的地址应该不会有错。过得还不错。你父亲名叫赵月，是个很有名的音乐家。他的家里应该有一个比你小几岁的孩子。具体资料我已经发到你手机上了。原来这就是那贾女士一见误终生的男人。请问外面的车是你们的吗？如果是的话哈，请你们往前挪一挪，挡住路了。先生，没错。小姑娘，你是不是想要我的签名吧？嗯，好。谢谢。天太冷了，多穿点衣服，赶快回去吧。爸，我手提行呢？买了，送小子，在车里呢。赵先生，这些年。您过得幸福吗？幸福。哎，你长得像我的一个朋友，是吗？谢谢你的签名。我车还没挪，我先走了。等等，小姑娘，你们年轻人一定要注意自己的身体
，我太懒了，多穿件衣服。女孩子不要减肥，我太瘦的不好。回去好好吃饭，不要挑食啊。我想妈妈了。听蒋老说，你母亲是个倔强高傲的人，想来也是知道了自己所托非人，所以才决定与他再也不见。看到赵先生那么幸福，我突然就理解我妈妈。他不让我叫他妈妈。因为我是他付出所有感情换来的因果，他爱我，但也恨我。沈峰，我陪你走一趟吧。既然想，我们就回去看看。出不顾一切生下我，也许你真的很恨我吧？但是我已经原谅你了。你好，蒋女士，你的快递。快递。这已经很久没有人住了，怎么会有蒋女士的快递？我也不知道。傅大哥，你还没睡？怎么醒了？我吵到你了？没，有点冷，我睡不着。房子老旧，采暖效果有些差，你再坚持一下，我就给你烧些热水。傅大哥，爱我这种人是件很痛苦的事儿。生生，我不后悔。昨晚睡得怎么样？睡得很香，我很久没有睡过这么踏实的觉了。我托关系找了位癌症专家。等吃完饭，我带你去看看。嗯。哟，生生啊，你看，妈一猜这个点儿，你肯定在老家，是没吃早饭，妈给你买早点了。
生生，我知道你对方有意见，可是我家明飞心里一直惦记着你啊。你俩都好了八年了，马上要结婚了，别再跟明飞闹别扭了啊！您是来给刘明飞求情的是吧？当初你赶我走的时候，可不是这个罪。哎呀，你看，你还生妈气呀、啊？那妈以前也不知道你是南城蒋家大小姐呀、啊，妈以后肯定对你好，你们俩好好过日子，有蒋家做靠山，你们的日子一定会过得越来越好的啊！就放心吧，你妈心里有数。这种不要脸的话，亏您说得出口。哟，傅先生也在这儿啊？我们都要结婚了。他当然要在我身边，阿姨，我提醒您一句，我跟陆明飞已经没有任何关系了。哎呀，生生，你看，你怎么又说气话呀？好，好，好，好，好，好，说一千道一万，都是妈的不对。别忘了，你跟吴飞都有孩子，啊，虽然没留住，不过你放心啊，以后你们就是没有后代。阿姨也不会挑理的，这个你肯定放心啊。苏玉梅，我叫你一声阿姨是出于礼貌，你别蹬鼻子上脸。你知道南城蒋家是什么人吗？我当然知道。所以，别说要不了孩子，就算他半身不遂，想娶她的也一头雾。没错，所以就算是轮，也轮不到他陆明。非是最有出息的孩子，你别以为我蒋家做靠山，就有什么了不起。你，生生，别生气，注意好身体，你先去休息，这边我来处理。哎，富家公子横刀夺爱，传出去也不怕别人笑话。谁爱他谁不爱他，生生心里有数。您就回吧，别在这儿胡搅蛮缠。哼，我今天要是不走，你能帮怎么的？那您就别怪我不客气。上来几个人，帮我送客。结局会不会不一样？笨蛋，无论早晚，你都是上天给我最好的礼物。昨天真是谢谢你。没关系，我应该的。糟了，还是房子的钥匙给我落在上面了。你在这等着，我上去去拿。为什么不早点告诉我？我告诉过你，是你心不在我这儿。生生，我现在非常后悔，我后悔没能好好爱你，没能好好照顾你，没能早一点娶你回家。陆明飞，我们回不去了。我现在过得非常好，不需要任何人的怜悯和同情。是因为父亲知吗？生生，我们在一起八年。八年，你怎么忍心舍弃我们在一起的时光？舍弃他们的是你，陆明飞。哟，陆总，真巧，又见面了。
。粮食拿好，我们回家。对了，陆明飞，以后不要再来找我了。等我们结婚的时候，会给你发请柬的。有些人，相遇和相拥，几乎不用花费什么成本，可一旦错过了，从此天涯海角，生死不知。哎，陆总，哎，你没有看到陆总吗？好久没看见人影了。哎，顾总，哎呦，你可算回来了，公司遇到麻烦了。怎么了？很多项目啊都被终止了，有几家公司都已经签了合同，意愿赔偿违约金，也取消合作。是蒋家的意思吗？是副总的意思。至于原因，一是宣示自己的主权，二是给叶文琪出气。貌似这样。放射性治疗和抗癌药物是目前我们唯一能做的，但你也要做好心理准备啊。我们能做的是只能尽量延长病人的生命，也许一个月，也许一年，这就是极限了。真的没有办法了吗？如果是良性肿瘤，或者发现早的话，是可以治愈的。但是，现在病情已经发展到三期，癌细胞已经扩散了。以目前的医疗条件，我们实在是没有办法。没事的，金枝，能多跟你在一起一天，我都很知足。儿子，妈之前就一直跟你说，蒋生生不是什么好女人，你就是不信。怎么样？现在人拍上高枝儿，给你甩了吧？我们陆家没娶她进门，是我们祖上积德了。妈，你能不能别说了？蒋生之前没哪对不住你，他也不需要拍什么高枝，何必把话说得这么难听？嫌我说话难听？那那我说的是事实吗？他都快死了，能不能放过他？他快死了。之前我口口声声说爱他。他每天就在我身边，我连他病得这么重都不知道，还和周云做出那种事，我真不是。哎呀，儿子，这怎么能怪你呢？只能说他呀，命不好。这跟你，儿子，你看我还没说完呢，上哪儿去啊？出去透透气。来干什么？你真的不要我了吗？我怀了你的孩子，这真的是你的孩子。是啊，我也很想知道你是怎么怀着我的孩子去酒店跟别的男的约会了。对不起，对不起，我知道错了，是他威胁我的。你相信我，我对你是真心的。是啊，如果你没勾引我，我会和蒋生生过得很好。你从一开始就不该出现。就算我没出去，你也会有其他人，你还是会对不起蒋双双的。是啊，也许是你说的这样，我会遭报应，但你也不例外。你好狠的心
要么去冒着生命危险把孩子打掉，要么孩子生下来就和蒋生生的母亲一样，只能当一个疯子。我不要，我不要。而你的孩子会和蒋生生一样的悲惨。知道，感觉怎么样？好，没事吧，金志？还不坚持。来，放你出去。金志，我最近掉头发掉的特别严重，你说会不会有一天我就变成一个小光头了？笨蛋，你就算变成小光头，也是最漂亮的小光头。化上妆以后，气色是不是很多？不化妆也很好看啊，反正在我这里，你怎样都好看。你什么时候变得这么油嘴滑舌了？我才不是油嘴滑舌了。过年了，你和锦子来南城陪我吃个团圆饭吧。麦哥，我们今年就不回去了，等过一阵子，我和锦之一起过去看你。那也好，那我等你们来啊。你们小两口啊，可要好好的。姓傅那小子要是欺负你，你可一定要告诉外公啊。过得好就行。外公要休息了。挂在哪里比较好？当然是要挂在门上了，福到家嘛。那是不是应该要倒着挂？这种事情，当然应该交给我了。景言，蒋生生，好久不见。景言，你轻点。我现在身子可是像玻璃一样脆弱，小心我讹你。对不起，对不起，我这不是太激动了吗？你小子，回来也不跟我打声招呼。哥，过来吃饭吃饱了，先上楼休息了。你去吧，一会儿我跟我哥收拾。好。哥，最近应该很难熬吧？这段时间是我最幸福的时光，幸福就好。我还以为他撑不过这个冬天了。生生最害怕冬天了，所以他不想死在冬天。那你还有没有别的愿望？我希望我死的时候，千万别是冬天
他的确说过。我其实，在国外待的好好的，但是就是心里放心不下。与其做个逃兵，我更想好好跟他说道别。所以说呀，你还是带点心吧。我一想到，就是一想到，可能是见他最后一年，我这心里就不是滋味最后这段日子。应该很难熬吧？你不用担心我，我过得很好，生生嘛，也很努力。他也想拼尽全力的陪我久一点，治疗这件事他也很配合。他这么痛苦都没有放弃，我也不会放弃的。说不定。说不定运气好呢，真的会有奇迹发生呢。但愿吧。生生，生生。一定要救好生生。医生，医生，生生到，都结束了。小姐啊，暂时没有生命危险。太好了，真的太好了。不过他现在身体还很虚弱，虽然脱离危险了，还是得去重症监护室继续接受治疗。那就好，谢谢大夫，谢谢医生。没事，他回病房了，一会儿去看就好了。哎，谢谢医生。没事。说对不起，又不是你的错，是我太害怕了。我总害怕你会离开我。恐惧就像一把悬在空中的刀子，它好像随时能割裂我的心一样。
次次的把我推进深渊。但我又一次一次的从死亡线上爬了回来，因为我知道有人还在等我。不过好在，我成功撑过了那个冷冻金枝，嗯，这些照片麻烦你寄给外公。很久都没有顾得上去看看他了。好。啊，还有这些给姐的信。这个要记得按时吃药。寄的照片呢？我收到了，拍的真好看。你们两个过得好啊，外公就开心了。你和金枝什么时候回来看我呀、啊？等天气再暖和一点，我们就回南城。<笑>外公，你是不是哪不舒服啊？<笑>外公，你是不是哪不舒服啊？就是念叨你呗，看你给我拍的照片，脸好像又瘦了。锦子没有好好照顾你吗？没事就好，您放心吧，锦子对我可好了。还有啊，我给你账户里打过去的钱，你可劲儿花，喜欢什么你就买什么。外公有钱，您给的钱呀根本花不完。我喜欢的，锦织都给我买了。嗯，外公，我其实很想去看你，可就怕等不到那一天。医生，真的没有任何办法了吗？蒋小姐的身体。已经到了承受极限，化疗和抗癌药物对他已经没有任何效果了，更多的治疗只会增加他的痛苦。好，我明白了。金枝。我们是要出院了。嗯，医生说已经达到目前治疗水平的极限了，所以啊，我打算亲自为你治疗。我怎么不知道你还会治病啊？这是一种最新的治疗方式。剩下的这段时间，我打算带你四处逛逛，保持心情愉悦，有一种治疗方式吧。明白了。正好医院太慢了，我也想出去走走，想去吃我没吃过的东西。好。简直，抗癌药是不是没有了？少了一粒。医生说不让你吃这个药了，会让你难受。不行啊，我得好好吃药，病才能好。你快给我拿好不好？
真的会让你很痛苦的。我真的得好好吃药的，你去。笑什么？好像你的六道人。我的药浴可厉害了，看，哎，好像真的有东西。哎，好像真的有东西。要不我来一局玩玩别蒋小姐，蒋老先生病重，还请您速回南城。什么？没有没有，没有没有。外公，外公是我，叔叔。叔叔，你怎么又瘦了？外公，你别担心，我就是吃不惯外面的饭。我的妹子，这一对不起了，就是你和你的妈。让你们在外边受了那么多年的苦，你别不卖我。没有，开口，我从来没有恨过你。相信我，妈妈也从来没有。百分之十不多了。选择要是结婚的话，别忘了给我捎一份请柬。还有，就是我的那些财产，你要不想要，就都不捐了吧。去过你们自己想要的生活。我已经替老先生选了块最优的墓地，则今日安葬吧。其实我还挺庆幸他在这个时候离世的。如果他白发人送黑发人，我就更难过了。你能陪我的时间也不多了吧？其实。你答应我，等我死了以后，你要找一个好姑娘照顾你，知道了。你在说什么胡话？除了你，我谁都不要。可我怕你一个人会孤单。如果陪我到最后的那个人不是你的话，我宁愿孤独终老。相信我，我们还有很长一段路要走。生生，我就说嘛，这傅先生真的好喜欢你，他这么金贵高冷的一个人，居然肯为你洗手做羹。你想多了，其实他跟我一样，都是简单随性的人，过着简单随性的生活。生生，你的身体还撑得住吗
宋晨，我想让你帮我个忙。什么？咱们以后可以在这儿种一大片玫瑰花，红玫瑰、粉玫瑰都行。听你的，然后这边啊再搭一个大一点的秋千，天气好的时候啊，你就可以坐在上面晒太阳。嗯、生生，好久不见，我陆总，您怎么到这儿来了？副总，我托人找到些土方子，对生生现在的病情可能会有些帮助。你们收下吧。陆明飞，你拿回去吧。我们之间已经没有任何关系了，不是？锦之，今天天气不错，晚点我们去散步吧。宋禅说，镇上的小花铺开了好多花。好，我去做饭，吃完了我们就去。嗯，我先走了。晚饭想吃什么？我想吃鱼，去钓新鲜的。你这不是为难我吗？蒋生生，这是我们最后一次见面了，对吧？对，以后都不会再见了。秋生，金志，没有。我家有，我先去拿。秋生，秋生，你怎么了？秋生。我就不该剩下你，你你给我去死！你怎么在这儿？你怎么在这儿？我妈呢？妈，生生，回家了，跟我回家。你醒了，原来是做梦。刚才你在梦里的时候，一直在说梦话。东堂人要去找妈妈，生生，你渴不渴？我去给你倒些热水。
生生。还是挑食，跟他一样。过去这么久了，还是没忘了他。你放得下吗？哥，要不然你回家住几天吧？很久没有回家了吧？你住在这儿，也是独无私人的。别担心我，我生活的很好，从未感觉到孤独。是他让我明白了生活的意义。啊，对了，这是给你的东西。什么东西？我来的时候路过小茶馆，送茶给我的，说是让你看一下。这是生生的自己。宋禅说：“生生给你写了很多封这样的信，叮嘱他每年会送过来一封。”简之，展信安，今天过得好吗？外面的花都开了吧？让我猜猜，今天的天气应该还不错，要记得快乐。这是我爱你的第一年，你要相信，未来的很久很久。我都在你看不见的地方爱你。你要记得在阳光灿烂的日子里，替我好好看看太阳，在冬天加件衣服，在这个世界热烈的生活。我们不遗憾，相爱就是命运的馈赠。你记得想我，当然，忘了更好。在最好的时候。